എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോട്ടെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് മുന്നിലൊക്കെ എല്ലാവരും അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനുഷ്യന്റെ നാടി വ്യവസ്ഥയെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഏതായിരുന്നത് മസ്തിഷ്കവും സുഷുണ്യം മസ്തിഷ്കവും സുഷുണ്യം മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തലച്ചോറ് അതിനെ തുടർന്ന് കാണുന്ന സുഷുണ്യ അതിന് മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഞാൻ ഈ തുടർന്ന് ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെന്ന സാധനം ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവാണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം ഈ പുറമേ കാണുന്ന ഞാൻ ഈ മുട്ടുന്ന സാധനം ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താ ഇതിനെ കപാലം എന്നാന്ന് പറയാം കപാലം അല്ലെങ്കിൽ ക്രേനിയം ആ കപാലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവും കോട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പാളി ആ പാളിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പേരാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് മെനിഞ്ചസ് മൂന്ന് പാളികളുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും അതിന മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ മെനിഞ്ചസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഒരു ദ്രാവകം ഉണ്ടാവും ആ ദ്രാവകത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രാവകം എന്താണെന്ന് പറയാ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രാവകം ഇത് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ അറയിലും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സുഷുമ്നയുടെ നടുക്കൂടി പോകുന്ന ഒരു ചാലുണ്ട് അതിനകത്തും ഉണ്ടാവും അതായത് എവിടെ ഉണ്ടാവും മെനിഞ്ചസിന്റെ സ്ഥലപാളികൾക്കിടയിലും സുഷുമ്നയുടെ മധ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നാളിയിലും അതുപോലെ സെർബ്രത്തിനകത്തുള്ള അറകളിലും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോഷക ദ്രവമാണ് ഏത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രാവകം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അതായത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രാവകവും അതുപോലെ മെനിഞ്ചസും ഈ കട്ടിയുള്ള കപാലം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ചെറിയൊരു അടിയൊന്നും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവാത്തത് തകരാറൊന്നും സംഭവിക്കാത്തത് അങ്ങനെ തകരാർ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താന്ന് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് എന്താ തകരാറ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള താഴെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്ക് തകരാറുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തലച്ചോറിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് കട്ടികൂടിയ കപാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവരണവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായി മൂന്ന് പാളികളുള്ള സ്ഥലമായ മെനിഞ്ചസും അതുപോലെ അതിനകത്തായി പോഷക ദ്രവമായ സെറിബ്രോസ് പൈനൽ ദ്രാവകവും നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ തലച്ചോറിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ ചിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിക്കണം നമുക്കത് നോക്കാം ഈ കാണുന്ന ചിത്രം എന്താന്ന് മനസ്സിലായാ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ പതിനാല് നോക്കുക എല്ലാവരും പേജ് നമ്പർ പതിനാലിൽ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ഇതേ ചിത്രം പേജ് നമ്പർ പതിനാലിലുണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ട് ഈ ചിത്രം നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ നെടുകയുള്ള ഛേദമാണ് നെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച ഛേദമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ തലച്ചോറിൽ നിങ്ങൾ പല ഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വിശാലമായ ഒരു റോസ് കളറിലൊരു സാധനം കാണുന്നുണ്ട് അതിന് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് ഒരു സാധനം കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കുറ്റി പോലുള്ള ഒരു ഭാഗം കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ വളരെ വിശിഷ്ടമായ ഒരു അവയവമാണ് മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു ചിത്രം നോക്കി പഠിക്കാം ചിത്രം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചിത്രം എല്ലാവരും നിരീക്ഷിക്കണം അത് നോക്കുക അതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക
ഈ ചിത്രം നോക്ക് എല്ലാവരും ഈ ചിത്രം കണ്ട ഈ ചിത്രത്തിൽ തലച്ചോറിന്റെ മുറിച്ച ഭാഗമാണ് കാണുന്നത് അതിൽ ഇവിടെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം അതിനിട്ടിരിക്കുന്ന പേര് നോക്കുക എല്ലാവരും എന്താ പേര് സെറിബ്രം എന്താണ് പേര് സെറിബ്രം ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ അതിന് കുറച്ച് ചെറുതായ ഒരു ഭാഗം കാണാം അതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് സെറിബല്ലം എന്ന പേര് സെറിബല്ലം ഇനി അടുത്തത് തലച്ചോറിനെ ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു കുറ്റി പോലുള്ളൊരു ഭാഗം കാണുന്നില്ല ഒരു തണ്ട് പോലുള്ളൊരു സാധനം കാണുന്നില്ലേ അതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ ഒബ്ലോങ് കെട്ടാന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയും അതിന്റെ ശരിയായ പേരാണ് എന്ത് മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തലച്ചോറിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് തലച്ചോറിൽ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കാണാം തലാമസ് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായി ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗവും കാണാം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളൂ തലച്ചോറിനെ പക്ഷെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പ്രധാനമായി ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളെ ഉള്ളൂ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സെറിബ്രം മറ്റൊന്ന് സെറിബല്ലം മെഡുലോബ്ലോങ്കേറ്റ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അപ്പൊ ഇതിനി നമ്മളിനി എന്തിനാണ് ഈ ഓരോ ഭാഗവും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാന്നാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചിത്രം നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുക അതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഈ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഉണ്ടാ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ചിത്രമുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിനെ പറ്റി നോക്കുക എന്താ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമോ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്താ സെറിബ്രം അതിന്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലായില്ലേ സെറിബ്രത്തിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടോ എല്ലാവരും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ മൗസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ത് സെറിബ്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സെറിബ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ഇത് സെറിബ്രം അത് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ആകെ വലിപ്പത്തിന്റെ എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം അതിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ധാരാളം ചുളിവുകളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചുളിവ് അത് ഇസ്തിരി ഇട്ട പോലെയല്ല ഉള്ളത് ചുളിവുണ്ട് അപ്പൊ ധാരാളം ചുളിവുകളും അടക്കുകളും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇനി അതിന്റെ പുറമേയുള്ള ഭാഗം ചാര നിറമാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് അതിന് ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നാണ് പറയാം അതായത് ഇതിന് കോർട്ടക്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അതിന് ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇനി ആ ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗത്തിന് മെഡുല്ല എന്ന് പറയും മെഡുല്ലക്ക് പറയുന്ന മറ്റ് അതിന്റെ ഉള്ള ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ അതായത് ഗ്രേ മാറ്റർ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ന്യൂറോണിനെ പറ്റി നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ന്യൂറോൺ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂറോൺ ഉണ്ടാവുക അതായത് കൊടാനു കോടി ന്യൂറോണുകൾ അടങ്ങിയ പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ സെറിബ്രം അതിന് പുറമേയുള്ള ന്യൂറോണുകൾക്കൊന്നും തന്നെ മയലിനുറ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗം പുറമേയുള്ള ഭാഗം ചാര നിറമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പേരെന്ത് ഗ്രേ മാറ്റർ മനസ്സിലായില്ലേ നേരെ പറഞ്ഞ ചുള്ളിലുള്ള ന്യൂറോണുകൾക്കെല്ലാം വെള്ള നിറമുള്ള മയലിനുറയുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ആ പ്രദേശത്തിന്റെ മൊത്തം കളറ് എന്തായിരിക്കും വെള്ളിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പേരെന്താ വൈറ്റ് മാറ്റർ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം തലച്ചോറിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തെ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നും ഉൾഭാഗത്തെ എന്ന് പറയാ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നും പറയാം അപ്പൊ ഈ ചുളിവുകളും മടക്കുകളും ധാരാളം ഉണ്ട് ഇത് മനുഷ്യനാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ കൂടുതൽ ചുളിവുകളും മടക്കുകളും ഉണ്ടാവോ കാരണം മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധി കൂടിയ ജീവി ഈ ചുളിവുകളും മടക്കുകളും ഉണ്ടായതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഇതിനകത്ത് ധാരാളം ന്യൂറോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു വെക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഇത് നേരെ ഇസ്തിരി ഇട്ട പോലെ ഉള്ളതെങ്കിൽ മിനിസ് ഉള്ളതാണ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ധാരാളം ന്യൂറോൺ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ജീവികളെ അപേക്ഷിച്ച് ധാരാളം ചൊളിവുകളും മടക്കുകളും ഉള്ള മസ്തിഷ്കമാണ് അയാളുടെ മസ്തിഷ്കം മനുഷ്യന്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മനുഷ്യന് ബുദ്ധി വളരെ കൂടാനുള്ള കാരണം അപ്പൊ ഇനി ഈ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഈ സെറിബ്രത്തിന്റെ ഈ സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ അറിയണ്ടത് എന്തിനാണ് അത് അല്ലെ എന്തിനാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി
ഇനി അതുപോലെ നമുക്കുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഴിവാണ് ഇത് ഓർമ്മ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള കഴിവ് അതായത് ഒരു കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അത് വീണ്ടും ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശേഷി നമുക്കുണ്ട് ആ കഴിവ് നൽകുന്ന ഭാഗമാണ് അരെ സെറിപ്പം അതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭാവനകളുണ്ട് പല ഭാവനകൾ ചില ആൾക്ക് പിന്നെ എഴുത്ത് അതുപോലെ ചില ആൾക്ക് ചിത്രം വരക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തു വരക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ഭാവന എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കേന്ദ്രമാണ് ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ സെറിബ്രം അതായത് ചിന്ത ബുദ്ധി ഓർമ്മ ഭാവന അതുപോലെ വിവേകം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേകം ഇതുണ്ട് മനുഷ്യന് വിവേക ബുദ്ധി അതും കൂടി തരുന്ന ഭാഗമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സെറിബ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പെരുമാറുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളോട് പെരുമാറുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയോടും നമ്മൾ ഇടാ വാടാ പോടാന്നൊക്കെ പറയില്ല പക്ഷെ സുഹൃത്തുക്കളോട് നമ്മൾ പറയും ആ ബുദ്ധിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വിവേക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുക അതായത് ചിന്ത ബുദ്ധി ഓർമ്മ ഭാവന എന്നിവയുടെ കേന്ദ്രമാണ് അരി മനുഷ്യന്റെ സെറിബ്രം അതാണ് ഇവിടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ എല്ലാം ശരിയായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എവിടെ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ധർമ്മമാണ് എന്ത് ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇന്ദ്രിയാനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ നമുക്ക് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് കണ്ണ് മൂക്ക് നാക്ക് തൊക്ക് ചെവി അപ്പൊ കാഴ്ച കേൾവി സ്പർശം മണം രുചി കാഴ്ച കേൾവി സ്പർശം മണം രുചി ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഭാഗമാണ് അരി മനുഷ്യന്റെ സെറിബ്രം അപ്പൊ അങ്ങനെ വിപുലമായ ഉപയോഗങ്ങളുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗ ഭാഗത്തെ പറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അതാണ് ഇത് സെറിബ്രം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കുക അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നോക്ക് എന്നാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം കാണുന്നുണ്ട് പൂ പോലെ ഒരു സാധനം അതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് സെറിബല്ലം അവര് സെറിബല്ലം അതായത് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം സെറിബ്രാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ആണ് ഇത് സെറിബല്ലം അത് സെറിബ്രത്തിന് പിന്നിൽ താഴെ രണ്ട് ദളങ്ങളായി കാണുന്നത് അതായത് രണ്ട് ദളം പോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചിത്രം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇനി ചുളിവുകളും ചാലുകളും ഉണ്ട് പക്ഷെ സെറിബ്രത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് ചുളിവുകളും ചാലുകളും കുറവാണ് അപ്പോ സെറിബ്രത്തിന് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന രണ്ട് ദളങ്ങളുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഏത് സെറിബല്ലം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എന്തിനാണത് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്താ നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ പിന്നെ കാലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇടറാതെ നമുക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ വരമ്പത്ത് കൂടിയൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നു വെച്ചോ വയലിനെ വരമ്പത്ത് കൂടി എതിരായിട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വീഴാൻ പോകാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അല്ലെ വീഴാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാലുകൊണ്ടും കൈ കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ താഴെ വീഴാണ്ട് വരമ്പത്ത് നിന്ന് താഴെ വയലിലേക്ക് വീണ് പോകാണ്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ തുലന നില പാലിക്കുക എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാ സെറിബല്ല തുല്ല നില പാലിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഏത് സെറിബല്ലം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നേരെ നടന്നു പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനെന്തെങ്കിലും തരാർ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നേരെ വണ്ണം നമുക്ക് നടന്നു പോകാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ കാലിനെയും കൈകളിലെയും ഒക്കെ ഇറച്ചി അതായത് പേശികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗവും കൂടിയാണ് അര സെറിബല്ലം അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ തുലന നില പാലിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഏത് സെറിബല്ലം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചോദ്യം മദ്യം കൂടുതൽ കഴിച്ചയാൾ ഇങ്ങനെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാനാവില്ല ആവുക ആടിക്കൊണ്ട നടക്കുക എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതായത് മദ്യത്തിൽ മദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കഹോളാണ് ആൽക്കഹോള് സെറിബല്ലത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിക്കും സെറിബല്ലത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അയാളുടെ പേശി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കാതെ വരും തുല്ല നില താൽക്കാലികമായി നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ അയാൾ എന്താണെന്നത് ആടി ആടി നടക്കുന്നത് അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗമാണ് സെറിബല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം ഏതാ
അതുപോലെ ശ്വാസം എങ്ങനെ കഴിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ഇത് മെഡിലോ അപ്ലോ കയറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നതോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചല്ല അത് അറിയാണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അങ്ങനെയുള്ള അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ ഭാഗമാണ് മെഡുല ഒബ്ലോങ്ങേറ്റ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ചെറിയൊരു ആഘാതം പറ്റിയാൽ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്ക ഹൃദയസ്പന്ദനം നിന്നു പോകാം അല്ലെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നിന്നു പോകാം അതുകൊണ്ട് ഈ പിൻഭാഗത്ത് നമ്മൾ അടിക്കുകയോ അതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും ശക്തിയായി ഇടിക്കാനൊന്നും പാടില്ല അതുപോലെ മോട്ടോർ സൈക്കിളിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ നടക്കുമ്പോഴും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തല ബേക്കടിച്ച് വീഴ് തലയുടെ ഭാഗം വെച്ചടിച്ച് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ മരിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് മെഡിലോ ബ്ലോങ് ഏറ്റ തകരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ജീവൽ പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് ഏതെന്ന് പറയും മെഡിലോ ബ്ലോങ് ഏറ്റ അപ്പൊ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ഇപ്പൊ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തത് ഒന്ന് സെറിബ്രം രണ്ടാമത് സെറിബല്ലം മൂന്നാമത്തത് മെഡുല ഒബ്ലോങ്ങേറ്റ ഇനി നാലാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുക ചിത്രം നോക്കുക ടെസ്റ്റ് നോക്കണ്ട നടക്കണേ അതായത് തലാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നില്ലേ ഇതാണ് തലാമസ് അതായത് സെറിബ്രത്തിന് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു നാടി കേന്ദ്രം അത് സെറിബ്രത്തിന് താഴെ കാണുന്ന ഒരു നാടി കേന്ദ്രം എന്തിനു വേണ്ടി അത് സെറിബ്രത്തിലേക്കും സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ആവേഗങ്ങളുടെ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രം അതായത് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ കാലിലൊരു മുള്ളു നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കാലിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നല് അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശങ്ങൾ തലച്ചോറിൽ എത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തെ കണ്ട് കൈകൊണ്ട് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് കൈകൊണ്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിൽ നിന്നൊരു സിഗ്നല് തലച്ചോറിലേക്ക് ആദ്യം പോകണം എന്റെ തലച്ചോറ് പറയണം കൈയോട് ആ സാധനം എടുക്കണം അപ്പൊ തലച്ചോറിലേക്ക് സന്ദേശം വരണം അതുപോലെ തലച്ചോറിലേക്കും സന്ദേശം പോകണം അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ തലാമസിൽ തട്ടിയാണ് പോവുക അതായത് തലച്ചോറിലേക്ക് വരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് വരുന്നതും മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നതുമായ മിക്കവാറും എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്ത് പുനഃപ്രസരണം ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രമാണ് അരി തലാമസ് നമ്മൾ ഗാഢ നിദ്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തലാമസ് ഉറങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് പിന്നെ പറയാം ഇനി ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അവയങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ സെർബ്രത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ സെർബ്രത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അർത്ഥം നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉറക്ക് കിട്ടണം അല്ലെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കാലിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ഒരു പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാലം ഒരു ചെറുങ്ങനെ മുള്ളിടത്ത് കൊത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അറിയില്ല കാരണം എന്താ ആ സിഗ്നൽ ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ല ആ സിഗ്നലിനെ തലാമസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങോട്ടേക്ക് കടത്തി വിടാത്തോണ്ടാ നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ കാലിന്റെ അടിയിൽ ശക്തിയായി ബ്ലഡ് തിരാനങ്ങളും ഒന്നും ഇറക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഞെട്ടിയോണരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആരാ ഞെട്ടിയോണരുന്നത് തലാമസ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാലിന്റെ തകരാറ് പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് തലാമസ് തിരിച്ചറിയുകയും നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ സുഖമായി ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ആരും ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവുക തലാമസ് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഏത് തലാമസ് പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയും പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രം ഇനി തലാമസിന് താഴെ കാണുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ വരുന്ന ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്നവര് തലാമസിന് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ പേരാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്തിനാ അത് ആന്തര സമസ്ഥിതി പാലനത്തിന് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു ഒറ്റ വാക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആന്തര സമസ്ഥിതി പാലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരിയായ സമയത്ത് നമുക്ക് വിശപ്പ് ശരിയായ സമയത്ത് ദാഹം ശരിയായ രീതിയിൽ ജലം ക്രമീകരിക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ചൂട് നിലനിർത്തുക അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരം നോർമലായി പോകാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു അവയവമാണ് ഏത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അതിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാ തലാമസിന് തൊട്ട് താഴെ ഇങ്ങനെ അഞ്ച്
ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ചിത്രം കാണുന്നില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തണം ഓരോ ഒരാളായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തണം ഇത് ചിത്രം എന്താണെന്നുള്ളത് ഓരോ ഒരാളായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തണം കേട്ടോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സംവിധാനം ലഹിൽ തൽക്കാൻ ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കാണിച്ചു തരാം ഈ ഭാഗത്തിന് പേരെന്തായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി നോക്കിക്കോ എന്നാ എൻ്റെ പേര് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും എന്താണ് എൻ്റെ പേര് എന്താ എൻ്റെ പേര് പറ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്നാ എൻ്റെ പേര് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി നോക്കിക്കോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ഞാൻ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് മൈക്കോ സോറി ബെല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നില്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ പേരാണ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് മൈക്കോ എന്താ അതിൻ്റെ പേര് ഇത് നിങ്ങളാണ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഞാൻ പിന്നെ തൽക്കാലം ഇത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എവിടെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്കാണിത് ഇനി അടുത്ത ഇതാണ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിന്റെ പേര് എന്റെ പേര് എന്താ നോക്കാ എന്താ പേര് തലാമസ് അല്ലെ തലാമസ് അടയാളപ്പെടുത്തി ഇനി ഒന്നേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്തായിരിക്കും ഒറ്റ ഒന്നേ ബാക്കിയുള്ളൂ നോക്കുക എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഞാനിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്തിയില്ലേ മെഡിൽ ഒബ്ലോങ്ങേറ്റ ഹൈപ്പോതലാമസ് അതൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ തലച്ചോറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ സ്ഥാനവും അത് അത് പിന്നെ അതിന്റെ ധർമ്മവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പേജ് നമ്പർ പതിനാലിൽ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ഈ പേജ് നമ്പർ പതിനാലിലുള്ള ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ആദ്യം അടയാളപ്പെടുത്തണം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യേണ്ടത് സയൻസ് ഡയറിയിൽ ഒരു കള്ളി വരച്ചിട്ട് സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം മെഡിൽ ഓപ്ലോങ്ങേറ്റ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതുക അതിൻ്റെ നേരെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൂടി ഒരു പട്ടികയാക്കിയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൊണ്ടുവരണം പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആപ്പിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അത് എഴുതി നിങ്ങൾ എന്നെ കാണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇത്ര നേരം കണ്ടതിൻ്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം നമുക്ക് ഇനി കാണാം നോക്കുക അത് ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കുക മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം ഉപരിതലത്തിൽ ധാരാളം മടക്കുകളും ചുളുവുകളും കാണപ്പെടുന്നു ഗ്രേമാറ്റർ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബാഹ്യഭാഗമാണ് കോർട്ടക്സ് വൈറ്റ് മാറ്റർ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ആന്തരഭാഗമാണ് മെഡുല്ല ചിന്ത ബുദ്ധി ഭാവന ഓർമ്മ എന്നിവയുടെ കേന്ദ്രമാണ് സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം 
മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗം സെറിബ്രത്തിന് പിന്നിൽ താഴെ രണ്ടു ദളങ്ങളായി കാണുന്നു ചുളിവുകളും ചാലുകളുമുണ്ട് പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ശരീര തുലന നില പാലിക്കുന്നു തലാമസ് സെറിബ്രത്തിന് താഴെയായി കാണപ്പെടുന്നു സെറിബ്രത്തിലേക്കും സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ആവേഗ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രം ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു ഹൈപ്പോതലാമസ് തലാമസിന് തൊട്ടു താഴെ കാണുന്ന ഭാഗം ആന്തര സമസ്ഥിതി പരിപാലനത്തിന് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങള് ചെയ്ത കാര്യങ്ങള് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങള് സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതിയിട്ട് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആപ്പിലൂടെയുള്ള ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോഴേ എന്നെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ ശരി